知道吗？如意所有的百分之九十的衣服都在我，然后包括我爸的那些，然后比如说有朋友到家里来做客，我还经常会穿这个鞋子在房间里走来走去。拍完戏，把道具都顺回了自己家。《如懿传》的服化道究竟有多精致，能让周迅拍完戏还念念不忘，要通通拿回家收藏。先来说说娘娘们都喜欢的点翠首饰吧，《如懿传》所使用的点翠饰品比别的戏所投入的点翠多三到四倍。我们比别的戏投入的点翠的数量是多三倍到四倍。每一个头饰都是真材实料，好看是好看，但也非常的贵重。一个小小的头饰都是钱堆出来的。所以大家在走路的时候都非常的小心，生怕给甩丢了，那是真的赔不起啊。所以我们都特别谨慎，因为走路的时候怕甩了掉了，赔不起啊。在服化道这方面，《如懿传》剧组是真的下了不少的苦功夫，他们会专门去根据人物的性格特点去设计属于各自的衣服。比如韩湘剑来自韩部的公主，后被他父亲强行送给乾隆当嫔妃，她的性格凛冽清冷，不爱与后宫的嫔妃来往，所以她的服装。装多是一些素素的衣服，没穿过什么大红大绿的颜色，而魏燕婉的衣服就刚好和她的衣服形成了对比。魏燕婉的性格张扬凌厉，所以她的衣服多是一些玫红、紫色这种相对来说比较艳丽的颜色。而和如意关系非常好的海兰，最开始多是一些蓝色的衣服，因为如意喜欢紫色，紫色和蓝色搭在一起非常好看。看。如意是喜欢紫色的，我没有明确的说过海蓝喜欢什么颜色，但是我们在准备的时候就强调它是蓝色，因为蓝和紫搭在一起是最漂亮的。虽说每位娘娘的衣服都是剧组专门制作的，但是他们最喜欢的还是如意的衣服。我们戏里的服装，我最喜欢的是迅姐，制作工艺都很复杂，每一套都是手工的，毕竟每一件都是手工制作的。就拿如意丰厚大点那件衣服来说吧，制作起来相当的繁琐，衣服都是用珠子穿起来的。制作的时候，两个工人穿了两个星期才完成。这是我们皇后娘娘的朝服，它这些我们都是用珠子穿成的，这差不多我们两个工人穿了有呃两个星期。但值得一提的是，那件朝服几乎是还原了历史上的皇后礼服，朝冠、朝褂、朝珠、朝袍、彩穗、金约、领约等十几项配件一应俱全，而且与故宫博物馆里收藏的画作高度一致，这才是名副其实的神还原呢。剧组不仅会自己制作道具，同时也运用了很多的古董，如意戴的那个一耳三钱，它就是那么重。比如说这次用了很多古董，它耳环就是这么重的。它那个东西就是不能甩那么大头的，有能量的造型会帮你带入角色，怪不得周迅会那么喜欢剧组的衣服。不过喜欢归喜欢，这些衣服妆造在拍戏的时候还是没少让大家吃苦头。清宫剧的造型到底有多重呢？当年《甄嬛传》的小主们就曾公开控诉过剧组的齐头，孙俪曾说过，齐头在头上根本是没办法固定的，造型师们都是用发卡直接卡在头皮上的。而且你知道这个东西很重。它前后没有没有办法支撑，它是用发卡，完全就是十十字交叉，就叫卡着你头皮、头顶心。很多女孩都因为长时间戴齐头，脑袋顶上那一块的头皮都秃了，都跟我抱怨说他们就是戴的那个头饰，嗯、到最后说头皮。这都破了,了，特别的疼。白天大家都是端庄大气的娘娘，到了晚上，姐儿几个就都凑到一起互擦生姜。《甄嬛传》那时候是这种情况，那么比他晚了五年的《如懿传》会有所好转吗？答案是不可能。《如懿传》的服化只会比《甄嬛传》的还要更重。如懿的丰厚大典是整部剧非常重要的一场戏。不过在拍摄的时候，大家心里可是一点都高兴不起来。《甄嬛传》的头饰使人头秃，而《如懿传》的头饰大到令人无法控制。娘娘们在丰厚大典上戴的帽子重到什么地步呢？装饰的珠子把脑门都硌紫了，转过天青紫都没消下去。因为那个帽子就搁在这儿，这儿基本上就搁了一个印儿。对啊，有好多人第二天这个地方还在青紫。这还不是最惨的，在剧中，张嘉宁所扮演影妃出身蒙古，故而她拥有一个非常巨大的头饰。这个头饰是剧组根据蒙古女性的老照片一比一还原的，一戴上去头都抬不起来，戴久了不仅会脑袋疼，连头发都花花的掉。拍到下午就开始头疼。然、哦、后我的头发掉了很多。和张嘉宁有同款痛苦的还有关雪莹，她在剧中饰演的是富察郎华的女儿锦瑟，后被送到蒙古和亲，所以她也要戴这个大头饰。
，关雪莹直言，感觉头上顶着个行李箱。我觉得我这部戏拍完，基本上练了铁头神功，每天感觉像顶着个行李箱。除了头饰，大家穿的衣服也是略显厚重了。拍戏的时候还是三月份，天还是没有那么热。但是这左一层右一层的衣服穿在身上，给娘娘们都热迷糊了，也顾不上什么形象了，直接坐在地上疯狂扇风。饰演加菲的辛芷蕾直接坐在地上大喊：“我实在是撑不住了，衣服得有五十斤，实在撑不住了，太重了，这个衣服得有五十斤呢、啊。”一边哀怨，一边还碎碎念说：“皇上吃冰淇淋不给他们吃。哥”皇上吃冰淇淋，刚才皇上吃了个冰淇淋没给我们，就给我们看了一眼。看得出来，我们的金玉妍是真的很渴望那个粉红色的冰淇淋了。真听真看真感受，一直都是《如懿传》剧组拍片的方针政策，秉承着这个原则，剧组不仅自己造景做衣服，就连剧中出现的美食和小动物也都是真的。导演被黑熊追着跑，十八人厨师团队为剧组服务，《如懿传》剧组有多真呢？《如懿传》剧组怕不是一座隐形的动物园吧？你敢相信剧中出现的那些小动物，什么猫、狗、鹦鹉、孔雀、马、蛇，就连黑熊都是真的吗？近几年很多电视剧里的骑马戏，就是演员坐在那儿做假动作，但是《如懿传》里的骑马戏可都是演员们货真价实的骑着真马拍的，所以就难免会有人因为骑马。受过伤，就像是剧中饰演克嫔的刘美彤，在拍摄骑马戏的时候，就因为马失控被带着冲进了树林里，结果耳朵旁边被树枝划出了一个大口子，到医院缝了七针。马冲到了树林里边，然后那个树枝在我的耳朵这边划了一道口子，去医院是缝了七针。追求真实感没错，但一定要注意安全呐、啊。还有皇上去坝上草原那段戏，剧组不仅出了重金，打造了皇上皇后的马车。和蒙古包，剧中的那些万马奔腾的场面，以及细犬、鹰隼等动物，都是活物。相信很多人都对剧中的那只大黑熊印象深刻。你以为那是特效，但实际上它也是真的，在片场还能追着导演到处跑呢。熊好，最后真的追着人去了，也挺吓人的。追着成导就跑啊！我为了追求真实感受，导演和演员们也是拼了老命了。不仅仅是小动物，《如懿传》剧组里的那些令人犯罪的美食也都是真的。为了这些菜，剧组特地请了一个十八个人的团队，其中包括十六名厨师、一名厨师长和一名特餐厨师。我们能在剧中看到的食物都是厨师们现场做出来的。这一部戏下来，演宫女的演员都学会报菜名了。就是因为我在第一天跟迅姐拍的时候，呃，就有一段这么长的词儿。就是全是介绍菜，而且就是我必须要把这个台词说的，让你觉得这个菜很好吃。不过剧组的厨师可不是那么容易当的，尤其是像《如懿传》这种清宫剧的厨师，一桌简单的宫廷宴席，为了方便拍摄，导演往往会要求厨师多做几分备用。如果碰巧赶上拍宴会戏，那他们就得炒几百道菜，从早上六点开始买菜做饭，能一直忙活到第二天早上六点。我一般从早上六点。开始买菜，一直到第二天早上六点。有的时候，为了能达到导演和拍摄现场的需求，厨师们都翻阅起了专业书籍，也是挺不容易的。不管是服装还是置景，亦或者是食物，《如懿传》处处都体现着匠心独运。不知道什么时候才能再看到这种制作精良的剧啦。